வெல்கம் டு மல்லிகா மதிநாத் வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பஞ்சோறு அந்த காலத்துலேருந்து கம்பலை வந்து இந்த சோறாக்கி அதை மிச்சம் இருக்கிறத வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு அதில் மோர் போட்டுட்டு மறுநாள் குடிப்பாங்க அதில் வந்து எல்லா விதமான சத்துக்களும் நிறைஞ்சிருக்கும் நான் அதை செய்கிறப்பயே அந்த சத்துக்களை பற்றியும் சொல்கிறாங்க இருக்கிறதுலையே எல்லாத்தை விட நல்ல ப்ரோட்டீன் வந்து பன்னெண்டு அமினோ ஆசிட் காம்பினேஷன் இருக்கிறது கம்பு தான் அதில் வந்து இரும்பு சத்து மிக மிக அதிகமாக இருக்குது அதாவது நூறு கிராமில் வந்து எட்டு மில்லிகிராம் அளவுக்கு இருக்குது நம்ம ஒரு நாளை தேவையில்ல பாதிக்கு மேலே பாதி அளவுக்கு அதில் வந்துடும் அதோடு வந்து கால்சியம் சத்தும் இருக்குது நிறைய மினரல்ஸ் அதாவது எல்லா விதமான தானியங்கள் சிறுதானியங்களே அதிகமான ஊட்டச்சத்து இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பு தான் கம்புக்கு நிகர் வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்த கம்பை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த காலத்துலேருந்து பாரம்பரியமாக நம்ம நாட்டை செஞ்சிட்டு இருந்த கம்பஞ்சோறு அப்படின்னு பார்க்கலாம் கம்பஞ்சோறு செய்கிறதுக்கு நல்ல குத்தி புடைச்சி நல்ல க்ளீன் பண்ணியிருக்கிற கம்பு நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு கப்பை எடுத்திருக்கேங்க அதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்க நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கிற மாதிரி அதாவது அதிகம் தண்ணி இருக்கக்கூடாதுங்க ஈரத்தன்மை இருக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈரத்தன்மை மட்டும் இருக்கும் அதிகமான ஈரம் இருக்கக்கூடாது இப்போ இதை வந்து சின்ன மிக்சியில் போட்டு நம்ம விட்டு விட்டு இயக்கி குருணையாக்கணும் இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி குருணையாக உடச்சிக்கணும் ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இதை வந்து ஜலிச்சிக்கிட்டு அந்த கம்பை தனியாக அதில் இருக்கிற அந்த மாவு கொஞ்சம் வந்திருக்கும் அதை தனியாக எடுத்துக்கணும் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இது பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த நொய் வந்து தனியாக வந்துடுச்சு அது வந்து ரொம்ப நைஸாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் இருக்கிறது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்கணும் அது முக்கால் பாகம் வெந்த பிறகு கடைசியாக தான் இதை சேர்க்கணும் இப்போ இதுக்கு வந்து அளவு கணக்கு தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் வந்து நாலரை அளவு இதை நான் ஒன்று எடுத்துனாக்கா நாலரை அளவு தண்ணி ஊற்றி இந்த பானையில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம தண்ணி சூடான பிறகு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடணும் நம்மளுக்கு எந்த வேணுமோ எவ்வளோ வேணுமோ அப்புறம் போட்டுக்கலாம் அது நல்லா கொதிக்குதுங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன் நம்மளுக்கு வந்து வேணும்னா திரும்ப போட்டுக்கலாம் அந்த நொய் போடுறப்ப போட்டுக்கலாம் இப்போது இதை இந்த கம்பு இதில் போட்டுக்கலாம் அந்த காலத்துலலாம் குத்தி இடித்து புடைச்சி ரொம்ப ப்ராசஸ்ஸு ஆனால் இப்போ இந்த மிக்சியில் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா வேகணுங்க முக்கால் பாகத்துக்கு மேலே வெந்த பிறகு நம்ம அந்த சளிச்சு வச்சதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது வேகிறதுக்கு ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ இது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நிமிஷம் வெந்திருக்குங்க இந்த அளவுக்கு இப்போ வெந்திருக்கு இப்போது இதோடு வந்து இந்த சளிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லை இது கூட பாருங்கள் அந்த தவிடு மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் இப்போ எதுவுமே வந்து வேஸ்ட் ஆகாது இப்போ கம்புங்கிறது இட்ஸ் பேல் மில்லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிறுதானியத்தில் வந்து மேக்சிமம் அதாவது டுவெல் அமினோ ஆசிட் காம்பினேஷன் சொன்னேன் இல்லையா அதோட இரும்பு சத்து நார் சத்து எல்லாமே செய்கிறது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து மார்பக புற்றுநோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி மூலமாக நிரூபிச்சிருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துறேன் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்காது மிக குறைவான அளவு தான் பிடிக்கும் ஃபஸ்ட்டு இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போகிறோம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து தண்ணி பத்தலை அஞ்சாக்க நம்ம எடுத்து வச்சா சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து கம்பன் சோறு மாதிரி தான் கொடுக்க போகிறோம் அதனால் இந்த மாதிரி இருந்தால் போகிறோம் நீங்கள் இதுவே களி மாதிரி கொடுக்குறதா இருந்தாக்க கொஞ்சம் அதிக நேரம் வேக வச்சுட்டு நம்ம கூழ் மாதிரி கரைச்சி குடிச்சிக்கலாம் இதையே கூட நம்ம வந்து மிச்சம் இருக்கிறத வந்து உருண்டை உருட்டி இதே பானையில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வைப்பாங்க மறுநாள் காலையில் மோர் சேர்த்து கரைச்சி குடிப்பாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூ கிடைக்கும் எல்லா சத்துக்களுமே இந்த ஒரு இதுலேயே கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஆறிச்சின்னாக்க நம்ம வந்து கரண்டியில் எடுத்து போடுறதுக்கு முடியும் பாருங்கள் இப்போ இது ரெடி இப்போ இது பாருங்கள் ஓரளவுக்கு கை பொறுக்கிற சூடு வர வரைக்கும் நம்ம வச்சுருக்கணுங்க இப்போ நான் நாலரை மடங்கு தண்ணி ஊற்றினேன் இல்லை அதில் எடுத்து வச்சுட்டேன் நம்ம தேவையானதான் ஊற்றிக்கணும் ஒவ்வொரு கம்புக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இதை ஆற ஆற இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டிப்படும் கை பொறுக்கிற சூடுக்கு முடியலனாக்கா இந்த மாதிரி கரண்டியை வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு அதில் எடுத்துகிட்டு 
அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா ஒரு முறம் வச்சுப்பாங்க அந்த முறத்தில் தான் போடுவாங்க நம்ம இந்த மாதிரி இப்படி போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஆற ஆற இன்னொரு தடவை நல்லா உருட்டினாக்க சரியாக வந்துடும் அப்போ தான் அது உருட்ட முடியும் நம்மளுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ்க்கு சூடாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஆரிச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி உருட்டி வைக்கணும் நல்லா எவ்வளோ பெரிய சைஸ் வேணுமோ அவ்வளோ சைஸ் உருட்டிக்கலாம் இதோடு வந்து பொதுவாக வந்து முருங்கைக்காயும் கத்திரிக்காயும் சேர்த்து அரைச்சி வச்ச குழம்பு செய்வாங்க சாம்பார் செய்வாங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இங்கே நான் வச்சுருக்கிறது வந்து பச்சையாகவே பூண்டு நல்ல ஒரு பதினஞ்சு பல்லு பூண்டு இருக்கும் கொஞ்சம் உப்பு மிளகாத்தூள் இதை வந்து இடிச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நெய் போட்டு வதக்கிடணும் வதக்கிட்டு இதுக்கு வந்து நல்ல காம்பினேஷன் அதாவது கேழ்வரகு களிக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் கம்பம் களிக்கும் கம்பம் சா கம்பம் சோறுக்கு எதுக்கு வேணாலும் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க இன்னொன்று வந்து நாங்கள் இங்கே வச்சுருக்கிறது வந்து கோங்குரவும் மாங்காவும் போட்டு ஒரு கடைசல் மாதிரி இது இன்னொரு நாள் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த இது கூட இதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை பற்றி நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதில் இரு இன்க்ளூடிங் என்னென்ன நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாமே நான் இதை சிறுதானிய சமையல் புக்கில் எழுதியிருக்கேங்க இது இன்னும் இங்கிலீஷில் இல்லை தமிழில் போட்டிருக்கேன் யாருக்கு வேணால் வாங்கி பயனடையலாம் இதில் நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று ட்ரைக்ளிசரைடுங்கிற ஒரு கொழுப்பு வந்து அரிசி சாதம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் இந்த மாதிரி கம்பு கேழ்வரகு சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த ட்ரைக்ளிசரை லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதனால் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராதுங்க அதனால் இந்த மாதிரி கம்பு வந்து நல்ல சத்துக்கள் மிகுந்ததை வந்து நம்ம இனிமேலும் அடிக்கடி வாங்கி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டாக்க எல்லோருமே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும்